প্রিয় দর্শক আজ আমরা এসেছি গাজীপুর জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে আমরা আপনাদের এখান থেকে প্রাণডালা পিতিও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি গাজীপুরের নির্বাচনী ভাবনা এবং নির্বাচন প্রস্তুত কি ধরনের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আজকে ছিল নির্বাচনের সর্বশেষ প্রচারণা এই প্রচারণায় কোনো টাকায় কোনো রকম কোনো জায়গায় গোলযোগ হয়েছে কিনা আমরা তার সাথে কথা বলবো গাজীপুর জেলা রিটার্নিং অফিসার জনাব দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন ঘোষের সাথে গাজীপুর জেলায় পাঁচটি সংসদীয় আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী তিরিশ তারিখে আমরা আশা করি খুব সুন্দরভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান হবে আজকে ছিল নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিন এবং নির্বাচন আগামী তিরিশে তিরিশ তারিখে সকাল আটটা থেকে চারটা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে হবে অর্থাৎ আটচল্লিশ ঘন্টা পূর্বে আমরা নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ করে দিয়েছি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী আজকে পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই হানাহানি হয়নি কোনো নিহতের ঘটনা ঘটেনি ছোটোখাটো অভিযোগ ছিল সেগুলো নিষ্পত্তি করা হয়েছে কোনো অভাব অভিযোগ নেই এবং একটি সুষ্ঠু অবাধ গ্রহণযোগ্য এবং আনন্দমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান জকল ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন নির্বাচন কমিশন নির্দেশনার আলোকে সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে বা গাজীপুর জেলাতে আঠেরো বেঙ্গলের পাঁচশো বিশ জন সেনা সদস্য আছে এবং তার সাথে আছে বিজিবির আমাদের আছে তেরো প্লাটুন আজকে আরেকটি আদেশ পেলাম আমাদেরকে আরও দুই প্লাটুন অতিরিক্ত ইয়ে দেবে গায়ে পোশাক কারখানার কাজ করার জন্য অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য তাতে আমাদের মোট মোট পনেরো প্লাটুন বিজিবি সদস্য গাজীপুর জেলাতে কাজ করবে আইন শৃঙ্খলা এবং হলো নির্বাচন সংশ্লিষ্ট এর বাইরে আমার একশো বিশ জন আছে র্যাবের সদস্য আছে যারা দায়িত্ব পালন করবে এবং পুলিশের সদস্য আছে সব মিলে এখানে দু হাজার এবং আনসার সদস্য কাজ করবে প্রায় এগারো হাজার মতো সর্বসাক করলে সব মিলে প্রায় পনেরো হাজার মতো আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কাজ করবে অর্থাৎ একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের ভয়ভীতিমুক্ত পরিবেশে যাতে ভোটাররা দিতে পারে তার প্রস্তুতি আছে নয়শো বাইশটি কেন্দ্রের প্রায় সাড়ে চার হাজার ভোট কক্ষে ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন এবং কোনো প্রকার বাধা বিপত্তি ছাড়াই ভোট দিতে পারবে সেটা আমরা নিশ্চয়তা প্রদান করছি এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যদি নির্বাচনকালীন সময় বা নির্বাচন পূর্ব সময় কোনো প্রকার অপ্রতিকর ঘটনা ঘটে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে যা রিটার্নিং অফিসার কার্যালয়ে চারটি ডেডিকেটেড নাম্বার আছে এবং প্রত্যেকটি সহকারী রিটার্নিং অফিসার কার্যালয় অর্থাৎ উপজেলা নির্বাচিত কার্যালয়েও কিন্তু একটি করে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে এর বাইরেও নির্বাচন কমিশনও কন্ট্রোল রুম হয়েছে প্রত্যেকে আমরা আবার ওয়ারলেসের মাধ্যমে কানেক্টেড টিএনটির মাধ্যমে কানেক্ট বিটিসিএলের মাধ্যমে কানেক্টেড এবং হলো অনলাইনও কানেক্টেড সুতরাং যে কোনোভাবে যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সক্ষম নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে একটি গাইডলাইন মেনে চলতে হয় যেটাকে আমরা বলি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আচরণ বিধিমালা দু অনুযায়ী তারা সভা সমাবেশ করতে পেরেছে মাইকিং করতে পেরেছে সব কিছু করতে কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে এখন যে কাজটি করা হচ্ছে সেটি হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের ডিজিটাল প্রচারণা অনলাইনে প্রচুর প্রচারণা করছে ও ভিডিও দিচ্ছে লাইক দিচ্ছে লাইভ টেলিকাস্ট করছে তারা সব মিলে একটি জমজমাট একটি প্রচারণা চলছে ও অভিযোগ ছাড়ায় এখানে কন্ট্রোল রুমের পাশাপাশি প্রত্যেক জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে সরকারের নির্দেশনার আলোকে একটি মিডিয়া সেল গঠন করা হয়েছে গাজীপুরে একটি মিডিয়া সেল রয়েছে তার ডেডিকেটেড একটি নাম্বার রয়েছে জেলা প্রশাসকের যিনি স্টাফ অফিসার তিনি পদাধিকার বলে মিডিয়া মিডিয়া সেলের দায়িত্ব পালন করে এবং গাড়ি যারা মিডিয়া দায়িত্ব পালন করবে তারা যাতে নির্বিঘ্নে দায়িত্ব পালন করে তাদের গাড়ির স্টিকার দেওয়া হচ্ছে তাদের পরিচয়পত্রের স্টিকার দেওয়া হচ্ছে সব মিলিয়ে যাতে সাংবাদিকরা কোনো অবাধ তথ্য প্রভাব বলতে যা বোঝায় সেটা যে পেতে যাতে কোনো সমস্যা না হয় তাদের দায়িত্ব পালনে যাতে কোনো সমস্যা না হয় ভোট কেন্দ্রগুলোতে যাতে পর্যবেক্ষণ করতে পারে যাতে কোনো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা অন্য কোনোভাবে প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন না হয় সেই জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে আশা করি গণমাধ্যমের দায়িত্ব পালন করতে গাজীপুর জেলাতে কোনো মাত্র সমস্যা হবে না একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দুই হাজার আঠারো গাজীপুর এক এই আসনটিতে দুটি অংশে বিভক্ত একটি হচ্ছে কালিয়াকুর উপজেলা এবং আরেকটি হচ্ছে সিটি কর্পোরেশনের এক থেকে আঠারো নম্বর ওয়ার্ড কালিয়াকুর উপজেলায় টোটাল একশো ছাব্বিশটি ভোটকেন্দ্র রয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশন এক থেকে আঠারো নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের একশো দশটি ভোটকেন্দ্র রয়েছে আমরা আমি কালিয়াকুরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার আমি কালিয়াকুর অংশের সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি এবং ইতিমধ্যে সবগুলা কেন্দ্রের প্রস্তুতি আমাদের হয়ে গিয়েছে এবং ব্যালট পেপার সহ অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী এবং সরঞ্জাম আদি ইতিমধ্যে আমরা ভাগ ভাগ করে রেখেছি আশা করছি যে উনত্রিশ তারিখ আমরা প্রিজাইডিং অফিসারদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে আমাদের যে পণ্য সামগ্রী আমরা নিশ্চিন্তে এবং নির্বিঘ্নে প্রেরণ করতে পারব আর সকল পরিস্থিতি ইনশাল্লাহ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিশেষ করে কালিয়াকুর উপজেলায় শান্ত রয়েছে
দুটি দলেরই ব্যাপক প্রচারণা ছিল আপনারা রাস্তায় বের হইলে দেখবে বিভিন্ন পোস্টার রয়েছে এবং সহ অবস্থান আমি বলবো যে এখানে পোস্টারগুলোতে অবস্থান করছে বিভিন্ন অলিতে গলিতে এবং আমি আজকে বিকেলেও শুনেছি যে মাইক দিয়ে একটি ধানের শীষের প্রচারণা যাওয়ার পরপরই নৌকার প্রচারণা সম্বলিত যে মাইক দিয়ে যে প্রচারণা চালানো হয় সেটা যাচ্ছিল এখানে কোনো সংঘর্ষ আমাদের বড় ধরনের কোনো সংঘর্ষ এই উপজেলায় হয়নি এবং আশা করি যে তিরিশ তারিখে একটি সহ অবস্থানের মাধ্যমে একটা শান্তিপূর্ণ ভোট আমরা উপহার দিতে পারব আমি উনিশশো সত্তর সালে বঙ্গবন্ধুর কর্মী হিসেবে সেই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলাম নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে জেনারেল সঞ্চালক হিসেবে সেদিনও গণমানুষের ঢল দেখেছিলাম তা আমার মনে হয়েছে যে এই বছর ঢল অনেক বেশি তবে এর একটা অন্য কারণও আছে সেটা হলো তখন লোকসংখ্যা এত বেশি ছিল না এখন লোকসংখ্যা যেহেতু বেশি তবে মানুষ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই যে রাত্রিবেলায় অনেকগুলো মিটিং করে আসলাম কোনো মিটিংয়ে পাঁচ হাজার লোকের কম দেখে নেই আরও কমায় যদি চিন্তা করি চার হাজার লোক চার হাজার লোক এই রাত্রিবেলা দশটায় এগারোটায় এগুলো অপেক্ষা করে বসে থাকে এই সমস্ত লোক বিশেষ করে গরিব শ্রেণীর সাধারণ মানুষ এটা ব্যাপকভাবে তারা তাদের মনে করছে যে উন্নয়নের দ্বারা অব্যাহত রাখতে হলে শেখ হাসিনার বিকল্প বাংলাদেশে এখনও সৃষ্টি হয়নি দুই নম্বর যে সমস্ত মেকআপ প্রকল্পগুলো চলছে সেগুলো বিএনপি আসলে রাখবে না এটা জনগণ মনে করছে কারণ অতীত ইতিহাস আছে যে বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর ছিয়ানব্বই সালে আমরা যে প্রকল্পগুলো নিয়েছিলাম যেমন কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক এত বড় একটা ভালো প্রকল্প সেটা বিএনপি আমলে মানে তার ক্ষমতা এসে এই আমাদের হওয়া কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিকটা বন্ধ করে দিচ্ছে বোঝা গেছে যে তারা খুব প্রতি হিসাব করেন রাজনীতি অতীত সবসময় যে আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে এই দেশ ভারতের অংশ হয়ে যাবে তো দশ বছরে ভারতের কোনো অংশ হয়নি বরঞ্চ ভারতের কাছ থেকে আমরা ধরেন পানি সমুদ্র সীমা না আমরা সমুদ্র সীমা আদায় করেছি যেমন আপনার এই যে ই যে ছিল শিক্ষা বর্ডার সেখানে আমরা আমাদের ন্যায্য শিক্ষা আদায় করতে সক্ষম হয়েছি তারপর ছিটমহলগুলো আমরা ফেরত এনেছি এই সমস্ত কারণে আমরা খুব আস্থাবান দেশের জনগণের উপর তারা ন্যায় কাজটি করবে তবে এবছর মানুষের চক্ষু খুলে গেছে তারা বিভিন্ন এই যে আপনার অপপ্রচার সেই অপপ্রচারের খুব একটা কম দিচ্ছে